pozdrav drugari. Dobrodošli na kanal Kuha i peci moju malu kuhinju. Danas pripremamo tjesteninu u paradajz sosu. Fantastičan obrok, naravno možete ga koristiti i kao prilog ili kao samostalno jelo. Sada šta ćete i kako koristiti morate voditi računa i razmišljati ranije kako bi eventualno skuhali manje, odnosno više tjestenine. Ja koristim danas kao prilog pa ću koristiti pola kese pilava, to jest ovih domaćih rezanaca, ne znam kako vi to zovete. Tako da, ukoliko vam treba više, vi slobodno pojačajte. Idemo vidjeti što nam još treba od sastojaka. Brzo za mnom. Evo vidite, tu je manja količina od prilike nekih 200 grama domaćih rezanaca. Dakle, tu je malo šira tjestenina. Ima maslinovo ulje, malo bibera, so, peršun, bijeli luk obavezno stavljam u ovu kombinaciju. Paradajz pelat, dakle, cijeli paradajz koji možete eventualno malo usitniti. Malo bosiljka, malo origana. Prvo što treba da uradimo jeste da uključimo vodu da se skuha kako bi stavili tjesteninu. Dok čekamo da voda za tjesteninu provri, mi ćemo lagano da ne trošimo bez veze i vrijeme usitniti bijeli luk. Dodamo dvije, tri kaške maslinovog ulja. I idemo, u isto vrijeme kuhamo i jedno i drugo. Vodu smo posolili, proključala je, dodajemo tjesteninu i ostavimo da se kuha. A ovamo, evo bijeli luk je već počeo da pušta miris, što znači da je vrijeme da dodajemo sastojke da ne bi izgorio. Dodajem paradajz, polako da ne frcne kao meni. Dodajemo malo peršuna, to je sad sve stvar ukusa, malo origana, malo suhog bosiljka, što bi rekli, uh, malo mi ne odleti čitava ova prstohvat. Dodajemo malčice bibera i na kraju malo posoliti. Ukoliko ne volite taj jaki okus paradajza, ovako ga možete malo načupati, ovaj, dodajte pa eto što, prstohvat šećera. Tako da možete ublažiti u njegovu kiselost. Ovo što se tiče paradaj sosa je gotovo čim provri. Znači čim provri to možete komutno da sklonite. A sada idemo skuhati rezance. I evo nas na samom kraju. Tjesteninu smo skuhali, ocijedili. Paradaj sos je gotov, fantastično miriše. I sada ćemo samo da stavimo na tanjir. Koliko traje kuhanje tjestenine? 7 do 10 minuta. U isto vrijeme pripremate paradaj sos. Dakle, za neki desetak minuta imate fantastično jelo ili prilog. Dakle, kako odlučite. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prejavite se na moj kanal ukoliko to niste. Pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja. Lijep pozdrav. Ćao!